The book of Zechariah is has multiple visions that the Lord gave to the prophet Zechariah. En el libro de Zacarías está compuesto de varias visiones que el Señor dio a Zacarías. Zacarías. And chapter four contains one of these visions. Y en capítulo cuatro esto tiene uno de esas visiones. Just to give you an understanding of, of where they were in history. Para dar un poco de entendimiento donde estaban en la historia de las cosas. This takes place after the children of Israel had been exiled to Babylon. Eso, eso está pasando después que los hijos de Israel fueron cautivos en Babilonia. And the, the first group of them had come back. El primer grupo de esos cautivos volvieron. So the, the people had, of Israel had been in captivity for 70 years. Entonces el pueblo de Israel estaba en captividad por 70 años. Most of the people living didn't, didn't even know what life was like in Israel. Y la mayoría de esa gente ni sabían cómo estaba la vida en Israel. It was an entire new generation except for a few very old ones. Fue una generación nuevo entero, menos un pocos de los más ancianos. And so they came back from Babylon to Israel. Entonces volvieron de Babilonia a Israel. With orders from the king to build a temple to God. Con órdenes del rey para edificar un templo a Dios. Now this was this was the king of. Uh, uh, I guess he was a Persian king, or a Mede, Mede, the Medes and Persians. And for the rey de los Medes de Persia. Because they had taken over after Babylon fell. Porque ellos tomaron control después que Babilonia cayó. So this is the setting for this story. Entonces, este es más o menos el tiempo, el lugar de esta historia. So, um, go ahead and read the whole chapter. Bueno, vamos a leer ese capítulo 4 que es un capítulo corto volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y le dijo ¿qué ves? y respondí he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él dos olivos el uno es la derecha del depósito y el otro a su izquierda proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo ¿qué es esto señor mío? y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo ¿No sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, Esta es palabra de Jehová a Zerobabel, que dice, No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu he dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zerobabel? Serás reducido a llanura. El sacará la primera piedra con aclamaciones de gracias, gracias a ella vino a palabra de Jehová a mí diciendo las manos de Zerobobor echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros por lo que por, porque los que menos crecieron el día de las pequeñeces se, alegr se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zerobobor. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan esos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y dije, ¿qué significan? las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro y me re respondió diciendo no sabes qué es esto y dije señor mío no 
Y él dijo, estos son los que, dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. There's a lot of material in this chapter. Hay mucha información en ese, en ese capítulo. But let's just touch on a few of the thoughts. Pero solamente vamos a tocar un par de esas cosas. The first thing that he saw was a seven-branched candlestick. La primera cosa que él vio era el candelabro con siete ramas. The one that he saw was made of gold. Pero lo que él vio era de oro. I wouldn't be able to hold it up if it were made of gold. Yo no podría apoyarlo así si estaba hecho de oro. Because gold is so heavy. Porque oro puro es muy pesado. But God told the children of Israel to make one of these out of gold. Pero Dios mandó a los hijos de Israel hacer uno como esto, pero de oro. And this is the symbol of the nation of Israel. Y eso es el símbolo de la nación de Israel. If you go to Jerusalem today, si va a Jerusalén hoy día, right outside the the Knesset, which is the the uh, the government building, justo afuera del lugar que se llama Knesset que es el edificio del gobierno You'll see a great, immense menorah va, like this. va a haber una menora así pero grandísima It's probably three meters tall. más o menos de tres metros en altura It's very large. es muy grande It's not made of gold. y no está hecho de oro <laughs> But they have made one of gold. Pero ellos han hecho uno de oro. That they're planning to use when the temple is rebuilt. Y que ellos están planeando a usar cuando el templo está reedificado. So this is a picture of what Zechariah saw. Entonces eso es una imagen de lo que vio Zacarías. And he saw that there was a bowl on top of it. Uh, okay. había un depósito encima. And it, it was a place for the oil to go. Y fue un lugar donde se acumuló el aceite. And there were two olive trees. Y había dos árboles de uh, olivo. And the olive tree is also a symbol of the nation of Israel. Y también el árbol de olivo es un, un símbolo de la nación de Israel. And as Philip mentioned last night, it's very hard to kill an olive tree. Y como Philip mencionó anoche, es muy difícil matar un árbol de olivo. Because God made it to be a symbol of His people. Porque Dios hizo ese árbol de ser un símbolo de su pueblo. Even when we get cut down by something, aun cuando algo viene para cortarnos abajo, we have life in our roots. Tenemos vida en nuestras raíces. Even when we make a mistake and fall into sin, aun cuando equivocamos y caigamos en pecado, our whole tree gets cut down. Todos nuestros árboles se caen. And we're not what we used to be. Y no somos lo que fuimos antes. But there is a, a shoot that Pero hay una brota que está ahí viviendo. And we can bring forth fruit again. Y podemos traer fruto una vez más. We can be restored again. Podemos estar restaurado una vez más. Hallelujah. Hallelujah. And when, if you remember that that in the days after Solomon died, si recuerdan los días después que murió Solomón. The nation of Israel was split into two. La nación de Israel fue dividido en dos. And so that the the northern tribes were called Israel and the southern tribes were called Judah. Entonces los tribus del norte fueron llamados Israel y los tribus del sur fueron llamados Judá. And they the northern tribes went into captivity first because they were the first ones to give themselves to idolatry. Y los tribus del norte uh, se se cayeron en, en cautividad primero porque ellos fueron los primeros para entrar en idolatría. But the people of Judah didn't didn't learn from the mistake of their northern neighbors. Pero Judá no aprendió por la equivocación de sus vecinos al norte. How many of us seem to think we have to make our own mistakes? We can't learn from someone else's. ¿Y cuántos piensan que debemos hacer nuestras equivoca propias equivocaciones y no podemos aprender de lo demás? Es true. Es la verdad. 
We think we are above above the law. Algunas veces sentimos que estamos arriba de la ley. And when we keep our heads up above the law, y cuando ponemos nuestras cabezas arriba de la ley, chances are we'll get our heads cut off. A lo mejor van a cortar la cabeza. That's why we have to humble ourselves. Eso es porque debemos humillarnos. But those two olive trees, estos dos árboles de olivo, I believe represented the, the two nations. Yo creo que representaron las dos naciones. That God was going to restore. Que Dios iba a restaurar. To be part of His anointed people. De ser parte de su pueblo ungido. And so you see the picture of of the of the two olive trees, and they're they're giving their oil to the lamp. Entonces ve esa imagen de esos dos árboles de olivo y está dando su aceite a esa lámpara. And as Philip pointed out last night, the lamp that God showed to Moses to build. Y como Philip dijo anoche, la lámpara que Dios mostró a Moisés para formar is first seen in heaven. Está primeramente visto en los cielos. God took Moses up into the mountain. Dios llevó a Moisés a la montaña. And he opened heaven to him. Y abrió los cielos para él. So that he could see how heaven is. Para que él pudiera ver cómo están los cielos. And he saw the seven branch candlestick. Y él vio esa lámpara con siete ramas. And he saw the altar of incense. Y vio el altar de incenso. And he saw the the mercy seat with the the ark of the covenant. Y vio el asiento de misericordia el el pacto de del arco. And and so it he was God was trying already then to get what is on heaven down to earth. Y ahora en aquel tiempo Dios estaba tratando a explicar lo que está en los cielos para que podría ser manifestado en lo, en la tierra. And so we have them as symbols for us to understand how God wants us to be spiritually. Entonces tenemos esas cosas como símbolos para mostrarnos como Dios quiere que somos espiritualmente. And olive oil, the oil is a symbol of the anointing. Y el aceite de olivo es un símbolo de la unción. It's a symbol of the Holy Spirit. Es el símbolo del Espíritu Santo. And the Holy Spirit is brooding over us. Y el Espíritu Santo está morando sobre nosotros. Wanting to come into our lives to light up our lamp. Queriendo venir en nuestra vida para dar luz a nuestra, para poner luz en nuestra lámpara. Hallelujah. Let's go on in the, in the chapter. Vamos a seguir en el capítulo. He was trying to give a word of encouragement to Zerubbabel. Él estaba tratando de dar una palabra de ánimo a Zerubbabel. Zerubbabel was the governor of the nation. Zerubbabel era el gobierno de la nación. The king of the empire sent him back to be the ruler. El, el rey del imperio mandó Zerubbabel de vuelta de ser el gobernador de esa región. And Zerubbabel was of the royal line of, of David. Y Zerubbabel era de la línea real de David. But his name means scattered in Babylon. Pero su nombre significa desparcido en Babilonia. Just like the children of Israel had been scattered in Babylon. Como los hijos de Israel fueron desparcido en Babilonia his name, his name meant scattered in Babylon su nombre significaba esto dispersido dispersado en, en Babilonia and Babylon y Babilonia that name means confusion este nombre significa confusión how many of our people have been scattered into a world of confusion. Cuánto de nuestra gente han sido desparcido en un mundo de confusión. Many, many, many. Muchos, 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 muchos. 
We all have loved ones that are still scattered out there in the world of confusion. Todos tenemos amados que todavía están dispersos en el mundo de confusión. But God took this little remnant of the land of Israel and Judah. Pero Dios tomó ese remanente de 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 Israel de de Judá. A few hundred people came back. Unos cientos personas volvieron. And they came back under the leadership of a man whose name represented what had happened to their people. Y vinieron bajo del liderazgo de de un hombre que tenía un nombre que significaba lo que pasó con su pueblo. And God is saying to him. Y Dios está diciendo a él. It's not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Entonces respondió y, y habló, me habló diciendo está es esta es la palabra de Jehová a Zerubbabel que dice no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Zerubbabel didn't need armies. Zerubbabel no necesita necesitaba ejércitos. He didn't need military strength. Él no necesitaba fuerza militar. In order to rebuild the temple for God. En orden a reedificar el templo para Dios. And to restore the nation. Y restaurar la nación. What does God say that He needed? ¿Qué dice el Señor que él necesita? My spirit. El espíritu. And that's what this oil represents is the Holy Spirit. Y eso es lo que significa ese aceite, es el Espíritu Santo. We need the Holy Spirit. Necesitamos el Espíritu Santo. We can't restore anything ourselves. No podemos restaurar nada nosotros mismos. Where it's it's impossible for us to make anything right without the Holy Spirit. Es imposible a corregir algo sin la, el Espíritu Santo. We can't even keep God's ways without the Holy Spirit. No, ni podemos guardar los caminos del Señor sin el Espíritu Santo. What is this great mountain? Who are you, O great mountain, before Zerubbabel? Quién eres tú, O gran monta, monte, delante de Zerubbabel? How many of us are the only one in our family that's saved? ¿Cuántos de nosotros somos los únicos de nuestra familia que conocen al Señor? Levante su mano. Algunos, sí. Ah, wow, bastante. You are like Zerubbabel. Eres como Zerubbabel. Oh. <laughs> you are like Zerubbabel. Eres como Zerubbabel. Your family, your loved ones are scattered out in confusion. Tu familia, los amados están desperdiciados en confusión. And you wonder how, how can my family be saved? Y pregunta cómo puede ser salvo mi familia. Look at what sin there is. Mira el pecado que en que están. Look what confusion there is. Mira la confusión que está rodeándoles. Look. What lies they're believing? Mira las mentiras que que están creyendo. Is there any hope, Lord? Hay esperanza, Señor. It seems like an impossible mountain. Parece como una montaña imposible. But what does this word say? Pero qué dice esta palabra? Who are you, O oh great mountain, before the rubble? ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? You shall become a plain. Serás reducido a llanura. Aleluya. You don't have to go very far in this place to, to find a mountain to look at. No sé, hay, hay que ir muy lejos en este lugar para encontrar una montaña a mirar. There are plenty of mountains around to give you a visual. Hay muchas montañas que rodean que va a dar una visual. Can you imagine the mountain? Puede imaginar la montaña suddenly becoming a plane. De repente cae como plano. Hallelujah. Only God can do that. Solo Dios puede hacer esto. God can send a shaking. Dios puede mandar un temblor. God can send Dios puede an earthquake terremoto. that will bring down that mountain of confusion in your family's life. In que ese monte de confusión va a caer 
en su familia. Aleluya. 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 Entonces no tiene temor cuando ese temblor empieza. Y algunas veces cuando viene el temblor nosotros empezamos a temblar. No, no tiene temor. Porque eso es Dios. Algunas veces requiere un sacudo. To be able to bring someone to their senses. Para que alguien despierta a, a su conciencia. Don't be afraid when the shaking comes. Entonces no tiene temor cuando empieza el sacudo. Because God is saying that He will bring forth the headstone with shouting, saying, "Grace, grace unto it." Y porque él dice que él sacará la primera piedra con aclamaciones diciendo gracias gracias a ella Jesus referred to himself as being that chief cornerstone Jesús mismo refería a sí mismo como ese piedra de primera piedra He is the one who brings grace grace Él es el que trae la gracia But he was carved out of that mountain. Él fue escarbado de esa montaña. He was carved out of humanity. Fue escarbado de medio de humanidad. Humanity that was full of confusion. La humanidad que estaba llena de confusión. He became a man for us so that he could take our sins upon himself. Él vino como un hombre como nosotros para que podría tomar nuestra confusión, nuestro pecado sobre él. What grace. Qué gracia en esto. What grace of Qué God. gracia de Dios. That he poured out through his son. Que él derramó a través de su hijo. And when Jesus hung on that cross. Y cuando Jesús fue colgado en la cruz. All of the sin of the world was poured upon him. Todo el pecado del mundo estaba derramado sobre él. And he became that sin for us. Él hizo como ese pecado. He absorbed it into his own being. Le absorbó. So that the judgment of God could come down upon him. Para que el juicio de Dios podría bajar sobre él. So that that judgment, that righteous judgment would be, would be given. Para que ese juicio santo podría ser dado. And that judgment sets That judgment on him sets us free. Y ese juicio sobre él nos libera. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. And the word of the Lord came even more to Zerubbabel. Y la palabra del Señor vino aún más a Zerubbabel. When they got back from Babylon to Jerusalem, cuando volvieron de Babilonia a Jerusalén, they began right away to build the temple. Empezaron inmediatamente para edificar el templo. But they were stopped. Pero fueron parados. And they had they had to leave the work, the work. Y debían terminar ese trabajo. But the word says the hands of Zerubbabel have laid the foundation of this house. His hands also shall finish it. Dice que lo, las manos de Zerubbabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. And thou shalt know that the Lord of hosts has sent me unto you. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. This is a day. Este es el día. That God is going to begin to show signs and wonders. Que Dios va a empezar a mostrar señales y maravillas. To Zerubbabel, a Zerubbabel, through Zerubbabel, a través de Zerubbabel, all of you, todos ustedes, he's going to begin to show signs. Él va a empezar a manifestar señales. To show that he has sent you. Mostrar que fue mandado por él. You were picked out of the confusion. 
fuiste elegido de esa confusión. You were chosen to be the first of your family. Fuiste elegido de ser el primer de tu familia. Not because you were the best. No, por, no porque fuiste lo mejor. But because you had the possibility of being the most humble. Pero porque tenía la posibilidad de ser más humilde. The one who is the proudest will get his head up, not lopped off. Los que son los más orgullosos van a van a sacar la cabeza. But the one who has the possibility of being the most humble. Pero los que tienen la más humildad will be the ones who will be raised up by God. Van a ser los que son levantados por Dios. So that He can use them. Para que ellos él puede usarles to show the others that the Lord is God. A mostrar los otros quién es Dios. The hands of Zerubbabel have laid the foundation. Las manos de Zerubbabel echarán el cimiento. How many years have you walked with God alone without anyone from your family walking with you? ¿Cuántos años ha caminado sola con Dios, con nadie en tu familia a, a tu lado? Many years. Muchos años. Some algunos. of you many years. Algunos muchos años. But God laid a foundation in you. Pero Dios puso un cimiento en ti. He began laying the stones. Él empezó a poner las piedras. For the building. Por la edificación. Of His temple. En su templo. In, his, in your life. En tu vida. And you are going to see that building finished. Y vas a ver que ese edificio va a ser cumplido. Amen. You are going to see your loved ones come to the Lord. Y vas a ver que los amados van a entregar al Señor. The hands of Zerubbabel have laid the foundations of this house. Los manos de las manos de Zerubbabel echarán el cimiento de esta casa. Your your house. Tu casa. 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 Your house. Your house. God used your hand. Dios usó tus manos. To lay aside the things of the world. A poner al lado las cosas del mundo. To begin building a house for God. Y empezar a edificar una casa para Dios. Because you are the temple of the Porque Holy Spirit. Porque tú eres el templo del Espíritu Santo. And the more you let His Spirit flow through you. Y lo más que deje que el Espíritu Santo fluya en ti. The more you allow that Holy Spirit oil to flow. Lo más que está permitiendo que ese aceite del Espíritu Santo fluya. The more you will be saturated with. Y lo más que va a ser saturado con ese mismo aceite. And the things of the world will no longer be able to cling to you. Y las cosas del mundo no van a poder llegar a ti porque tiene tanto aceite encima. Hallelujah. For who has despised the day of small things? Porque lo que menos apreciaron el día de las pequeñas es the small things. Las cosas pequeñas. The ones in the family. La una en la familia. How small is a seed? Cuán pequeño es una semilla. How small is a seed? Cuán pequeño es una semilla. Some trees have a seed that's this big. Algunos árboles tienen semillas que tienen ese tamaño. Like a nut. Como un nuez. That, that big. Era un poco más grande. But look how big the tree is. Pero mire cuán grande es el árbol. But Jesus tells the story of the mustard seed. Y Jesús cuenta la historia de la semilla de mostaza. If you would take your pen, si toma tu lapicera, and make one dot on your paper, y pone un punto en el papel, that is bigger than a mustard seed. Es más grande que una semilla de mostaza. And it grows up to be a tree. Y crece de ser un árbol. Big enough for the birds to make a nest in. Suficiente grande para que los pájaros vienen y hacer su nido. And Jesus was talking about faith. Y Jesús estaba hablando de fe. If you have faith the size of a mustard seed. Si tiene fe el tamaño de una semilla de mostaza. It's probably the smallest seed there is. Es probable el más pequeño semilla que hay. 
If you have that much faith, si este fe, God can move mountains through you. Dios puede mover montañas a través de ti. Who are you, mountain? ¿Quién eres tú, montaña, delante de Zerubbabel? Zerubbabel, do you have faith the size of a Zerubbabel, tiene fe la tamaño de semilla de mostaza? Who has despised the day of small faith? ¿Quién menos apreció los pequeños días pequeños? Maybe you're the smallest person in your family. Capaz de la persona más pequeña de tu familia. Maybe you're the least in your family. A lo mejor eres el menos de la familia. Probably your family thinks of you that way because you're different. Por lo menos la familia capaz piense en ti así porque eres diferente. But you're a seed. Pero eres una semilla. You're a seed. Eres una semilla. You're a small thing. Una semilla pequeña. But God. Pero Dios. Is going to do something great. Va a ser algo muy grande a través de ti. Through your little grain of mustard seed. Con tu grano de mostaza. Hallelujah. Hallelujah. For they shall rejoice. Porque ellos van a regocijar. And shall see the plummet in the hand of Zerubbabel. Y verán la plomada en el, la mano de Zerubbabel. What's a plummet? ¿Qué es una plomada? Esto es una plomada. It is also a small thing. También es algo pequeño. But it is something that will show us what is straight. Pero es algo que va a mostrarnos qué es recto. The people of Israel would rejoice. El pueblo de Israel regocijaron when they would see the plummet in the hand of Zerubbabel. Cuando vieron esa plomada en la mano de Zerubbabel. As Zerubbabel went back out to the Temple Mount, cuando Zerubbabel volvió al templo en la monte, to show that he's going to build again, a mostrar que él va a edificar otra vez. That he hasn't given up even after all these years. Y no ha dejado la obra después de tantos años. He's going back to the first work. Él va a, a volver a las primeras obras. In the book of Revelation, Jesus spoke to the church of Ephesus. In the libro de Apocalipsis, Jesús habló con la iglesia de Efesio. And he said, there are some very good things about you, Ephesus. Y él dijo, Efesio, hay muchas cosas muy buenas de ustedes. But I have one thing against you. Pero tengo una cosa contra ti. You've left your first love. Han dejado tu primer amor. You have left your first love. Do we still have the same passion for Jesus that we had when we first got saved? Todavía tenemos la misma pasión para Cristo que cuando nosotros primero conocimos a él. Or have the cares of this life begun to pull away our hearts from him? O es que las cargas de este mundo nos ha alejado un poco. Have, have the cares of this life made us uh, lukewarm? O capaz las cargas nos ha hecho un poco tibia. God wants to turn up the heat again. Dios quiere aumentar el fuego una vez más. To send us back to our first love. A mandarnos de vuelta a nuestro primer amor. To return us to the place where we will build for him again his temple. A volvernos al lugar donde vamos a empezar a reedificar su templo. Not by might nor by power, but my, by my spirit, says the Lord. Por fuerza ni poder, pero por mi Espíritu Santo, dice el Señor. The reason that builders use a plummet. La razón por qué los de construcción usan la plomada is to make sure that the wall is straight para, para asegurar que el muro está derecho what happens if you have a wall that isn't straight ¿Qué pasa si tiene un muro que no es derecho? it goes this way or it goes por that aquí, way or it goes this way 
It doesn't make for a very pretty house. No hace una casa bella. <laughs> but a wall that is straight. Pero un muro que está bien recto. Is a wall that's not likely to fall down. Es un muro que no va a caer. If the wall is tilted in, it's liable to fall in. Si el muro está un poco imbalanceado, que no está recto, va a caer. And someone can get hurt. Y alguien puede ser herido. Our lives as Christians must be as straight as the plumb line. Nuestras vidas como cristianos deben ser tan derecho como esa línea de plumada. We have to recognize that the enemy of our souls is trying to do everything he can to make us build a crooked wall. Debemos reconocer que el enemigo de nuestra alma está tratando de hacer cualquier cosa para que nosotros edificamos un muro he tries to make us fall into wrong relationships to fall into fornication or adultery he tries to make us tell lies so that we can protect ourselves Para que podemos protegernos if we've made a mistake si hemos equivocado. instead of saying the truth en vez que decir la verdad. he tries to make us fall into doubt Él trata que nosotros caemos en, en duda. and not stand in faith y no está parada firme con fe. he tries to make us uh, angry and, and and uh, complaining or to keep us from forgiving because he knows that if we won't forgive he can take us to hell with him and so he's continually trying to get people to hurt us Entonces, continuamente está tratando que otros nos dañen. so that we will have a reason to not forgive Para que tenemos una razón a no perdonar. so that he can have a reason to take us to hell Para que él puede tener una razón a llevarnos con él al infierno. but the word of God is a plumb line Pero la palabra de Dios es una plumada. If we will build according to the plumb line of the Word of God, si edificamos de acuerdo con la plomada de la palabra de Dios, if we will build according to His ways, si edificamos de acuerdo con los caminos del Señor, if we will build according to the ways of His Spirit, si edificamos de acuerdo con su Espíritu Santo, we will build a straight wall. Vamos a edificar un muro recto. We will build a strong house. Y vamos a edificar una casa fuerte. A house that all of our family will want to run into. Una casa fuerte y firme que toda la familia van a querer entrar. Because they recognize that we are different. Porque dan cuenta que somos diferentes. They will recognize that we are not the same as we used to be. Van a reconocer que no somos igual como antes. They will recognize that that there's something about us that they need. And Van a reconocer que hay algo de nosotros que ellos necesitan. The hands of Zerubbabel have laid the foundation of this house. Los manos de Zerubbabel echarán el cimiento de esta casa. The hands of Zerubbabel have laid the, ha- the foundation. The hands of Zerubbabel are going to finish it. Los manos de Zerubbabel echarán el cimiento y las manos de Zerubbabel va a terminar la casa. You're going to see the fulfillment. Van a ver la promesa. If you build with a straight plummet. Si, si edificas con una plomada recta. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I want to just share a few more scriptures to encourage you. Solamente quiero compartir un par de escrituras más para animarme. Philippians chapter 1. En Filipenses capítulo 1. 
Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros las buena, la buena obra lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. God helped you lay the foundation. Dios te ayudó a poner los cimientos. It was God that built it in you. Fue Dios que estableció esto en ti. And what God has begun, He's going to finish. Y lo que Dios ha empezado, Él va a terminar. Hallelujah. Y tu familia va a salir de la confusión de este mundo. Flip the page over to Philippians uh, 2.13. Um, okay. Vamos a mirar en, ahora en Filipenses capítulo 2, versículo 13. For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amen. God is working in us. Dios está trabajando en nosotros. Sometimes we don't even have any idea that it's God that has done something. Algunas veces ni tenemos idea que ha sido Dios que ha hecho algo en nuestra vida. We just kind of get an idea to do something. Algunas veces nos surge una idea para hacer algo. And then we don't even realize it until after we've done it that it was God. Y no damos cuenta hasta después que era Dios. But God is busy building in you. Pero Dios está ocupado trabajando en ti. Now let's let's look at what God is building in us. Vamos a mirar lo que Dios está edificando en nosotros. The next verse says, "Do all things without murmurings and disputing." Dice hacer todo sin murmuraciones y contiendas. That's a little harder. Es un poco difícil. Do all things without murmurings and disputing. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. That's part of the plumb line. Eso es parte de la plomada. Do all things without murmurings and disputing. Hacer las cosas sin murmuraciones y contiendas. When we live our lives by this plumb line. Cuando nosotros vivimos nuestras vidas. De, de acuerdo con esa plomada without murmuring and disputing sin murmuraciones y contienda our families are going to say what happened to him la, la familia va a decir qué pasó con él or what happened to her o qué pasó con ella she used, she used to murmur and dispute siempre estaba murmurando y <laughs> contienda but when we are one with the will of God. Pero cuando nosotros somos uno con la voluntad de Dios, His grace enables us to do all things without su, murmurings and disputes. Su gracia nos da el poder hacer todas las cosas sin murmuraciones de contienda. Because He wants to show the world that we are the sons of God. Porque él quiere mostrar al mundo que nosotros somos los hijos de Dios. As verse 15 says, that we may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation. Y dice en versículo 15 para que seáis irre, irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin manchas en medio de una generación maligna y perversa Among whom you shine as lights in the world. en medio de lo cual resplandece como luminares en el mundo I think it's interesting that in the English it says a perverse nation and in, in, in the uh, Spanish it says perverse generation en inglés dice nación perversa, pero en español dice generación maligna y perversa. Interesting. Interesante. It probably can mean both ways. Probable significa los dos. But we can make a difference in pero, a perverse generation. Pero podemos hacer la diferencia en una perversa generación. And we can make a difference in a perverse nation. Y podemos 
ser la diferencia en una nación when we shine as lights, cuando nosotros brillamos como luces being filled with the presence of God, siendo llena de la presencia de Dios being filled with his llena, Holy Spirit, con tu, su Espíritu Santo that his Holy Spirit will flow like the oil to the lamp que el Espíritu Santo va a fluir como aceite a la lámpara and cause us to be lights y causar que somos luces bringing light with Trayendo us luz con nosotros. wherever we go Donde sea que vayamos. Amen. it's not so scary to step into a, into a dark place if you have a light with you no, no es muy difícil entrar en un lugar oscuro cuando tiene, tiene una luz contigo It's scary to walk into the dark when you don't have any light. Es temeroso entrar en la oscuridad cuando no tiene luz. I remember one time uh, walking home late at night. Yo recuerdo una vez caminando a mi casa en la noche. We live out in the country. Y nosotros vivimos en el campo. And that night it was very dark. Y aquella noche había una oscuridad. There was no no moon and no había no luna stars. ni estrellas. Because it was all cloudy. Uh, muy nublado and I was trying to find my way home in the dark I didn't have a light estuve tratando de encontrar mi camino a la casa porque no tenía luz and I I stumbled around yo caminé por por aquí por allá and I I thought I knew my way home pensé que sabía el camino and I realized that was by the neighbor's house y me dio cuenta que estaba al lado de, de la casa del vecino In the darkness, I had gone the wrong way. en la oscuridad he ido el camino equivocado And then I saw a light. y después vi una luz It was only this big. solamente muy pequeño Just a little bit of light. solo un poco luz fue la luz del, del botón de no sé, timbre de la casa de And it was on my house. Y fue mi casa. Gloria a Dios. And you were with me, I forgot that. Yeah, we were, we were both trying to find our way home. Todos estaban perdidos buscando la casa. Mi esposo estaba conmigo. And we saw that little bitty light. Y vimos ese luz pequeño. A tiny, tiny light in complete darkness. Una luz muy pequeña en la oscuridad completo. Is all that you need to help you find your way home. Y fue todo lo que necesité para encontrar mi casa. Don't despise the day of small things. No me aprecian los empiezos de cosas pequeñas. Even the very smallest light will help people find their way in the darkness. Porque aún la luz más pequeña va a ayudar a alguien a encontrar su camino en la oscuridad. And when we will be lights in the world, y cuando nosotros somos los luces del mundo, living by the plumb line, viviendo por la plomada, living by the word of God, viviendo by the Spirit, por la palabra de Dios y su Espíritu, we will provide light for people to find their way out of darkness. Vamos a proveer la luz suficiente para encontrar otros para encontrar su camino afuera de la oscuridad. God will use us to lead people out of darkness. Dios va a usar a nosotros para guiar gente de la oscuridad. Even if we only have just a little bit of light. Aunque capaz tenemos una luz muy pequeña. God can use us. Dios puede usarnos. Hallelujah. Hallelujah. I want to close with a word from, from uh, Philippians, not Philippians, but from Vamos a cerrar con una escritura más en Tesalonicenses. Primer. Primer capítulo. No, uh, primer Tesalonicenses, uh, capítulo 5. Ok, primer, primero de Tesalonicenses, capítulo 5. Versos 23 y 24. Versículos 23 y 24. Yes. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado y irrepensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo oh, fiel es el que os llama 
el cual también lo hará. He is the God of peace. Él es el Dios de paz. He is the God of peace. Él es el Dios de paz. When he sent his son to earth to die for us. Cuando mandó su hijo a la tierra para morir para nosotros. He sent his angels to sing about peace on earth. Él mandó sus ángeles para cantar cerca de paz sobre la tierra. He is our peace. Él es nuestro paz. Amen. And when we maintain that relationship with him. Y cuando nosotros mantenemos esa relación con él. Letting him live inside of us. De, permitiendo que Él vive dentro de nosotros and us living inside of him, y nosotros vivimos en Él we will be carriers of peace. vamos a ser, ser ellos que llevan la paz Hallelujah. The God of peace. el Dios de paz Sanctify you holy. o santifica por completo Do you understand what sanctifying means? ¿entiende lo que significa santificación? Something that is sanctified has been dedicated to God. Algo que ha sido santificado ha sido dedicado a Dios. When something is dedicated, you don't use it for the wrong thing. Cuando algo está dedicado no usa lo por cosa equivocada. If you have a fine china teacup, si tiene una taza de 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 hecho de porcelana fina What do you use it for? ¿Para qué usa esa taza? It's for having a cup of tea. Es para tomar una taza de té. Perhaps it was your grandmother's. Capaz fue de tu abuela. And it's very fragile. Y es muy frágil. Maybe you only keep it on the shelf to look at it. Y el capaz solamente está sobre es, está ahí uh, para mirar you, you're afraid to even drink tea out of it because it might break y capaz tiene temor a tomar té de ese tazo porque va, va a quebrar and you want to pass it on to the next generation y quiere guardarlo para dar a la próxima generación so they can put it on their shelf and look at it para que beautiful. ellos puedan poner en, en su pared para mirarlo You're not going to give it to the three-year-old to go play in the sand with it. No va a dar a un chico de tres años de ir a jugar en la arena. It's dedicated. Está dedicado. It's set aside. Está puesto a un lado. And that's what we are to be to God. Y eso es lo que debemos hacer para Dios. Set aside for His service. Puesto a un lado para su servicio. Amen. Not Amen. to be doing the things of the world no de hacer las cosas del mundo we live in the world vivimos en el mundo but we're not of the world pero no somos del mundo and, and we have to let God bring his plumb line y hay que permitir que la plumada de Dios by his Holy Spirit por medio del Espíritu Santo For instance, when we're getting dressed for the day. Por ejemplo, cuando estamos preparando para el día. Are we dressing in a way that will be pleasing to the Lord? Estamos vistiendo de una manera que va a agradecer al Señor. If we look in the mirror and we think, hmm, that looks pretty sexy. Y si miramos en el espejo y decimos, uh, qué sexy. It probably is. Probably is. <laughs> and we probably shouldn't be wearing it. Y probable mejor que no ponemos. Because that isn't according to the plumb line. Porque eso no está de acuerdo con la plumada. Dedicated to the Lord. Dedicado al Señor. Sanctified. Santificado. Hallelujah. Hallelujah. So God wants us to be completely sanctified. Entonces Dios quiere que nosotros somos completamente santificados. It's not only how we dress. No es solamente lo de, lo de afuera como vestimos. The most important thing is how we think. Lo más importante es cómo pensamos. Do our thoughts fall in line with the plumb line? Nuestros pensamientos están en línea con la plumada. Do our thoughts Agree with the word of God. Que nuestros pensamientos están de acuerdo con la palabra de Dios. 
What things does the Bible say we should think of? ¿Qué cosas dice la palabra que debemos pensar? Whatsoever is lovely. Lo que está bueno. Can anyone quote the verse? Alguien puede uh, What's cortar ese, ese versículo en español? These are the things that we should think about. And we ought to think about that scripture. That scripture is a plumb line for us. Esa escritura es una plomada para nosotros. Because our minds need to be sanctified. Porque nuestra mente debe ser santificados. The Lord challenges us to renew our minds. El Señor nos da el desafío a renovar nuestras mentes. That our minds will fit His plumb line. Que nuestras mentes van a estar de acuerdo con la plomada. The plumb line of what is what heaven is like? La plumada de cómo están los cielos. I pray and I pray God that your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Y y el mismo Dios de paz os santifico por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Jesucristo. This word todo, esta palabra todo, in the Greek is a beautiful word. En, en el griego es una palabra bella. It refers to something that is whole having all its parts. Refiere de algo que está completo teniendo todas sus partes. It's like having a pie. Es como tener un, un pie. <laughs> pie, sí, sí, pie. Una tarta. Una tarta. <laughs> and you you cut out a piece of it. Y saco un pedazo de esa tarta. It's not whole anymore. No está completo más. But this this word means it's Pero, whole having all its parts. Pero esa palabra todo significa que está completo con todas sus partes. And it also means y también significa that if a part was lost, si había un parte que fue perdido, that it's been restored. Que está restaurado. Hallelujah. Hallelujah. We have all lost parts of ourselves. Todos hemos perdido partes de nosotros. Sin does that to us. Porque el pecado hace esto a nosotros. Particularly sexual sin. Particularmente el, el pecado sexual. Because when you become one with someone, porque cuando es uno con alguien, a part of you goes with them. Parte de ti está fragmentado. And a part of them comes to you. Y un parte de ellos viene contigo. But this word means pero esta palabra significa completamente restaurado. So, if you ever lost a part, si nunca ha perdido parte de tu alma, de tu ser, that God has brought it back. Pero Dios ha restaurado. So that you can be blameless. Para que puedas ser irreprensible. Blameless. Irreprensible. You know the enemy of our souls when he tempts us. El enemigo de nuestra alma cuando él nos da tentación. He makes something look so good. El haga que todo parece muy muy lindo. It's so wonderful, you y maravilloso. Hay que probar esto. And then when you try it, y cuando toca o prueba, it's like a mousetrap. Es como una trapa de laucha. And it's got a part of you. Y tiene parte de ti. And then, y después, he comes as the accuser of the brethren. Él vino otra vez para acusarnos. You evil person. Tu persona tan mal. You're never gonna be the same. Nunca va a ser igual um, después. I've got you now. Yo tengo en mis manos ahora. I have a piece of you. Tengo un pedazo de And nobody can put you back together. Nadie puede 
restaurarte otra vez. But God, pero Dios, puts together all of our parts. Él restaura todos nuestros partes. Aleluya. Aleluya. First John, el primero de San Juan, chapter one, capítulo uno, and verse nine, versículo nueve. It's one of my favorite scriptures. Es uno de mis escrituras más favoritas. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. And that last scripture that we were reading a moment ago. First Thessalonians 5:24. Primero de Tesalonicenses 5:24. Says faithful is yes. he that called you. Fiel es el que os llama. Who also will do it. El cual también lo hará. What he began, lo que él empezó, he's going to finish. Él va a cumplir. He began a good work in you. Empezó una buena obra en ti. He began a good work in you. Él empezó una buena obra en ti. He laid a foundation in you. Puso una cimiento en ti. And it's time for you to rise up with your plumb line. Y es tiempo que toma la plumada en tu mano. And go and build your straight wall. Y vaya a edificar tu muro recto. And build your house. Y edifica tu casa. Build your house in prayer. Edifica tu casa en oración. Build your house in the Word of God. Edifica tu casa con la palabra de Dios. Shout grace, grace, grace to your mountain. Grita gracia, gracia tu montaña. And it's going to become a plane. Y va a caer plano. You are going to stand before God blameless. Vamos a estar parada delante de Dios irreprensible. And your your whole household is coming with you. Y todo tu casa va a venir contigo. Because it's not too hard for God. Porque no es tan difícil para Dios. Let's stand together. Vamos a ponernos de pie. Father, we thank you. Padre, te damos gracias. That you are faithful. Que tú eres fiel. That you are the king of all the universe. Que tú eres el rey de todo el universo. And that nothing is too hard for you. Y que no hay nada que esté demasiado difícil para ti. We call in those lost loved ones. Señor, proclamamos que los amados perdidos vienen. And we bind the works of darkness in their life. Y atamos las obras de oscuridad en sus vidas. And we loose the light of Jesus Christ into their lives. Y soltamos la luz de Jesucristo en sus vidas. That they will come fully into the kingdom of God. Que ellos van a venir completamente al reino de Dios. And that they will be filled with the Holy Spirit. Y van a estar llenos del Espíritu Santo. And that they will be filled with the fire of God. Y estar llenos con el fuego de Dios. And that they will serve the Lord with passion all the days of their life. Y van a servir al Señor con pasión todos los días de su vida. And do that in us too, Lord. Y haga ese mismo en nosotros, Señor. If we have left our first love. Si hemos dejado nuestro primer amor. We ask you to stir up that fire in us again. Pedimos, Señor, que aumente ese fuego en nosotros otra vez. Turn up the fire, Lord. Aumente el fuego, Señor. Make us lights in this dark world. Háganos luz en este oscuro mundo. Shine through us, Jesus. Brilla a través de nosotros, Señor. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Corra, basta.